Samochód kupiony w styczniu 2023 roku na nowym, czystym oleju z przebiegiem 102 tysięcy kilometrów wyczuwałem paliwo w oleju. Od dłuższego czasu chodził mi po głowie olej Mobil One 5W30. Według ulotek producenta wydawało mi się to lepsze rozwiązanie od obecnych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Audi A3 TDI, rok produkcji 2017, silnik 1.6, 81 koni, przebieg samochodu 124 tysiące km. Cel głównego odcinka to sprawdzenie w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza dwóch próbek oleju, jedna po 8 tysiącach km, druga po 10. Będzie okazja do zweryfikowania co dzieje się z olejem po dystansie dodatkowych 2000 km. Inicjatorem eksperymentu jest Stanisław z Czech. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Staszek skierował do laboratorium Artud i taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po 8000 km, więcej szczegółów za chwilę. Próbka numer 3 to olej przepracowany po 10 tysiącach kilometrów, więcej szczegółów również za chwilę. Do silnika zalany został olej Mobil ESP w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowa oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 8000 km dla pierwszej próbki i 10100 km dla drugiej próbki. 60% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km. Olej eksploatowany przez odpowiednio 6 i 9 miesięcy. Ważna adnotacja dla próbki pierwszej po przyjechaniu 6000 km wypompowano pół litra oleju i zalano nowym olejem. W ramach dodatkowych informacji Stanisław napisał tak. Samochód kupiony w styczniu 2023 roku na nowym, czystym oleju z przebiegiem 102 tysięcy km. Olej wymieniono po roku po przebiegu 4 tysięcy km. Następnie zalałem olej Total Quartz i Neo 5W30 Ceratec firmy Liquid Moly bez płukania. Wymiana po 8400 km. Wyczuwałem paliwo w oleju. Od dłuższego czasu chodził mi po głowie olej Mobil One 5W30. Według ulotek producenta wydawało mi się to lepsze rozwiązanie od obecnych. Przy przebiegu samochodu 114 300 km zalałem Mobil One, który dzisiaj poddajemy badaniu. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego, próbka numer 1 oraz próbka numer 2. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca 63,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,6 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 181. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy wysoką zgodność, przy czym lepkość w niższej temperaturze jest o 1% wyższa od zadeklarowanej, a lepkość w 100 stopniach o blisko 2% niższa od zadeklarowanej. Taki rozjazd przełożył się na 3% różnicę wskaźnika lepkości. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Najpierw próbka po przebiegu 8000 km. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca 50,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 190. Płynnie przechodzimy do próbki z przebiegiem 10100 km. Zapraszam.
Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca 50,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 187. I teraz liczymy zbiorczo zmiany procentowe. Około 20% spadek lepkości w niższej temperaturze dla jednej i drugiej próbki oraz około 14% spadek lepkości w 100 stopniach dla jednej i drugiej próbki. Delikatnie mocniejsze spadki dla próbki z większym przebiegiem. Stanisław wspominał, że wyczuwał paliwo w oleju, zatem wszystko wskazuje na to, że miał dobrego nosa. Otrzymano laboratoryjne potwierdzenie, że zmiana lepkości jest w przedziale krytycznym. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. I teraz jakie wnioski? Moim zdaniem uzyskano bardzo dobre wyniki jak na olej z silnika diesla. Z góry obstawiam, że nie będzie w tych olejach zbyt dużej ilości sadzy. Natomiast zewnętrzny okrąg może świadczyć o obecności niespalonego paliwa w oleju. Plama z większym przebiegiem, delikatnie ciemniejsza, zatem można doszukiwać się zwiększonej degradacji wynikającej z dodatkowego przebiegu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju, zabieg dla jednej jak i drugiej próbki. W tego typu zestawach, jak mamy próbki z różnym przebiegiem z tego samego samochodu, standardowo zaznaczy jak dokładna jest podczerwień. Zobaczcie na widmie wyjściowym dokładne przesunięcie widma między badanymi próbkami. Ogólnie wyniki na bardzo dobrym poziomie. Jest kilka sygnałów ostrzegawczych, ale to nie są bardzo duże poziomy. Sadza w umiarkowanych ilościach, oksydacja, nitrooksydacja i sulfonowanie na bardzo akceptowalnych poziomach. W kilku miejscach widoczne potwierdzenie obecności paliwa w oleju, natomiast nie są to aż tak mocne sygnały jak zmierzone zmiany lepkości. W oleju zdiagnozowano pewną ilość zanieczyszczenia. Być może to pozostałość po poprzednim oleju, która zmieniła charakterystykę lepkościową tego oleju. Podsumowując jakość zbiorcza tego oleju według zbiorczego wskaźnika to 85% dla pierwszej próbki i 79% dla drugiej. Wszystko wskazuje na to, że wymiana oleju po 10 000 km, w tym przypadku to była trafna decyzja. Do wyjaśnienia jest natomiast ten mocny spadek lepkości. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę. Subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!